Oh, ah, meu de... Jesus, que alegria. Caramba. Calvo Abreu, um homem. <risos> Fazia tempo que não aparecia, né? Essa, essa logo do anime trip, porra, me destrói toda vez, já. Os dois lados do anime mais polêmico da temporada. É de quando isso, cara? É do Tata no Yusha, da primeira temporada. Cinco anos. Cinco anos? Nossa. Que che... vai de encontro ao VS, né? Sim. Tate no Yusha. Calvo abriu o anime trip. Agora. E aí, galera? Nesse vídeo, vamos discutir a fundo. Porque Ué. muitos se enganaram sobre o herói de... Ué. Era pra ser isso travado assim mesmo? É. <risos> é. Tá gravado 0.5, é. Herói de Tate no Yusha. Sobre a polêmica que ele tá gerando. E por que essa polêmica é boa para os fãs de animes. Eu sou o Renan Canvas, e assim como todo Grande mundo, Renan eu adoro uma polêmica envolvendo anime. Ele e gosta. a polêmica mais recente é sobre o Tate no Yusha, ou em inglês, The Rising of the Shield Hero. A polêmica está ocorrendo por conta do protagonista da série, Naofumi, que possui uma escrava. Quando polêmicas como essas acontecem, é ótimo, pois elas atraem mais gente. Com isso, é aparecem bom. mais fãs com diferentes visões, graus Verdade. de conhecimento e experiência. Verdade. E assim, ocorre uma troca maior entre nós. E o anime é analisado bem mais troca. a fundo. Mas para isso, é preciso ter uma visão do todo, ao invés de uma parte ou de outra. Verdade. E é isso que eu pretendo, dar a visão completa. Nem direita nem esquerda. Ainda mais, anime trip. porque nessa discussão, eu concordo com parte dos <risos> dois lados. Então, se parece que eu tô defendendo e reproduzindo só um dos lados, calma. Calma, calma que o papai cirou gomes em cima. Porque esse primeiro vídeo foca em um dos lados. O próximo vídeo focará no outro. E tem outro e, ah, vídeo? Ah, lembrando, que delícia. tudo que eu disser aqui será só sobre o anime. Não vou falar do Light Novel, nem do mangá, só Beleza, sobre o anime. Beleza, boa. A polêmica tá ocorrendo entre dois lados. Um lado afirma que o Naofumi é um cara bom, que foi injustiçado e que tudo bem ele ter uma escrava, porque ele trata ela bem. Já o outro uh, lado uh, diz que o Naofumi é um cara terrível, porque... Que frase boa, velho. Tudo bem ele ter a escrava, ele é um cara maneiro, pô. Agora, se você for um vacilão, um pela saco, aí, aí não dá. Não. Aí complica. Né? Aí complica, é, complica. Porra. Agora, se tu for um cara maneirinho, porra, tá junto com a galera, né, tem um Japão imperial. Ele tem uma escrava. E, e que esse é um anime ruim, porque ele romantiza a escravidão. Então, basicamente, basicamente, um lado fala que ele praticamente... É um anjo, Boa e o outro fala que ele é praticamente um demônio. Ah. Se vocês repararem bem, parte desse debate é pra... Tudo, ele vai chegar no ponto do Shrek, né? Dos, dos ogros são como cebolas, né? Das camadas. Responder a seguinte pergunta. O Naofumi é um cara bom? Tem Eu acho que a grande chave pra responder essa pergunta, entendeu, Naofumi, é vendo a congruência dele. Isso é, se o que ele fala e o que ele faz são a mesma coisa. Depois de ter sido traído no primeiro episódio, o Naofumi Naofumi perdeu completamente a capacidade de confiar assim nos outros. Cebolas. Virando uma pessoa amargurada e magoada por dentro. Mas ainda precisa. O Neymar poderia ter mais chave. Não, porque o Neymar é otário, né? Precisando que alguém lutasse por ele, mas não sendo mais capaz de se unir às outras pessoas. Tanto por ser odiado, quanto por não conseguir mais confiar nelas. Por achar... Mas você não queria ser um passo do Neymar, não? Queria. Então. É uma boa. Vida fácil. Por... Aqui, eles vão traindo? Qual, qual o ele... seu trabalho, amigo do Neymar? Opta por ter uma escrava. De fato. No segundo episódio, ele diz: escravos não são pessoas, certo? Tre... Stalin poderia ter escravos? Eu não vou morder essa meta. Não vou, não vou. <risos> Treinar um. Por mais que eu esteja com muita vontade de morder. Não é diferente de upar meu escudo. Ele diz essa frase pro comerciante de escravos. E depois, na loja do ferreiro de equipamentos, ele diz pra Raptalha. Raptalha, que é a escrava dele. Tá. Eu comprei você Raptalha. com pouco dinheiro que tinha. Eu espero que retribua, pelo menos, o ah, mesmo valor que custou. Um pouco, um Repare pouco. que essas duas frases horríveis ah. que ele fala são na presença de outras pessoas. Hum. Ou seja, na do comerciante e na do ferreiro. Isso porque, desde que ele foi traído, ele está sempre com a guarda alta, sendo agressivo. E escaldado, querendo mostrar para os ao seu redor que ele está alerta e que ninguém mais... Se o Caô Raymond tivesse escravo, o pessoal passaria pano? Eu passaria. Mas vai passar a perna nele. Essas frases são mais pra fazer pose pros outros do que o que ele realmente acredita. Alguns exemplos provam isso. Como Sim, quando o comerciante de escravos faz a marca da escravidão na raptária e ela geme de dor, o Naofumi faz um leve protesto. No que o comerciante responde, não se preocupe, a dor logo passará. E esse trecho era justamente pra mostrar que o Naofumi não é tão indiferente quanto ele tenta parecer na frente dos outros. Verdade. E que ele ainda se importa com as outras pessoas. 
E apesar das frases uhum. terríveis que ele falou, como o Dalma Fumi realmente age na prática? Bom, na prática, ele alimenta a raptalha, dá um lugar pra ela dormir, corta o cabelo dela, dá remédio pra ela, a consola uhum. quando ela tem pesadelos, dá uma bola de presente pra ela se divertir, ou se... <risos> Caralho, que sequência foda. Sequência... Pai, Neymar, tu gosta de bater, né, Neymar? Tu, tu é cachorro, né? Ou seja, apesar dele falar apesar... que tradução é... não são diferentes de escudos e falar aquelas palavras escrotas, pra muitos, ele trata ela como se fosse uma filha. É... Até aqui, o que eu quis mostrar é que o que a história quer... Mas ele só tá mostrando os dois lados da moeda, tá? Não, não façam nenhuma ilação contra o nosso amigo Anime Trip, hein? Sim. Pô, meu cachorro seria escravo, então? Então. Ah, tu coloca ele pra cachorro. plantar arroz, né? Ele também, depois ele vai lá e colhe o arroz. Ele luta por você. Quer passar? Tem é que uma... o Nofume é, é ah. um personagem humano. E que apesar dele falar várias coisas babacas, ah. na prática... Ele age de outra forma. Como quando ele fica para salvar o vilarejo de Lute, dos monstros. Veja bem, ele foi acusado e traído por aquele povo, mas ele não hesita um segundo em ir ajudá-los. Outro exemplo também, do vilarejo de Lute, é quando o chefe dos soldados vem todo arrogante, falando pro Naofumi e Raptali ficarem uhum. quietos. No que o Naofumi responde, que podia ficar sentado e vê-los virarem comida de monstro. Mas no segundo seguinte, ele se taca na frente de um monstro para salvar esse mesmo chefe dos soldados. Tanto na situação hum, em que o Naofumi fala pra Raptalha fugir, quanto enquanto ele segura o cachorro de duas cabeças. Mas a história do Naofumi é igual a do Neymar, né? É igualzinha. E o Neymar ganhou a ah. Copa, meu amigo? Acabou, parceiro. Porra. Acabou. Como na situação do Vilarejo de Lute, e também na situação em que ele protege o chefe dos soldados, o que a história tá querendo passar é o seguinte. O Naofumi foi traído. As pessoas odeiam ele. É. Ele é uma pessoa que se tornou amargurada. Sim. Ele não deve nada a ninguém. Mas mesmo assim, mesmo assim, quando a situação pede, ele se coloca na linha de frente pra ajudar os outros. Verdade. Em outras palavras, a história tá dizendo o Naofumi, no fundo, é um cara bom. Ele só tá amargurado. No episódio Verdade. 4, que foi o episódio que mais causou confusão, após o duelo contra o herói da lança terminar, falam que vão libertar a Raptalha. E o Naofumi surta. Por quê? Que isso? Porque ele é um babaca que, que quer que a Raptalha seja eternamente sua escrava? Não. Não. Ele surta porque ele tava com medo. Medo de ficar sozinho de novo. É, Tanto verdade. que antes dela ser libertada, na cabeça dele passa um filme onde ele imagina a Raptalha indo embora e ele ficando completamente sozinho de novo. A questão é que ele projeta a traição que ele sofreu no primeiro episódio com a Mine na Raptalha. Uhum. E faz todo sentido isso acontecer. Por exemplo, imagina que um dia eu tô andando sozinho, à noite, e eu passo por um beco, e nesse beco alguém me chama. E quando eu vou ver, essa pessoa me bate e me rouba. Eita. Isso fica marcado em mim. Eca. Daí, alguns meses ou anos se passam, e eu tô, de novo, andando... A anime trip afirma, mulheres são como becos. Ando sozinho, à noite, <risos> num outro lugar, numa outra cidade. Tá. E de repente, uma pessoa me chama no beco. Antes mesmo de eu ouvir o que ela tem a dizer, eu já saí correndo. Verdade. E essa pessoa que tava no beco, agora podia ser a mais maravilhosa do mundo. O que ela queria comigo era falar sobre uma... Parte 2, que é o segundo vídeo do muito. canal do Calvo. Tá, muito obrigado pela parte 2. Tá Campanha pra pessoas Não. desabrigadas. Não. Mas por eu ter sido marcado com aquela experiência Pô. ruim anteriormente, eu projeto aquela situação ruim nessa nova. Verdade. Porque elas são parecidas, ainda que sejam diferentes. Essa pessoa do beco que me chamou agora não tem nada a ver com a que me assaltou. Mas ainda assim, eu vou imaginar que essa pessoa que tá me chamando agora é um assaltante. Por quê? Porque certos gatilhos mentais que relembram aquela situação foram ativados. Eu andando sozinho, à noite, verdade, uma verdade. pessoa no beco me chama. Ou seja, na minha cabeça, é o mesmo cenário hum, se cabeça. repetindo. Apesar de serem pessoas e lugares completamente diferentes. Verdade. E é exatamente isso o que acontece com o Naofumi. Para ele, o mesmo cenário está se mulher. repetindo. Todos contra ele. Ele como vilão da história. E mais uma vez, o guerreiro da lança como herói. Por isso que quando a Raptalha chega perto, ele fala Por que, que você voltou? Para rir de mim? Porque o que ele enxerga é aquela mesma situação. Acontecendo de novo. Ou seja, na cabeça dele, ele está sendo traído de novo. Porque tudo nessa situação lembra a situação anterior. Verdade. Por isso ele chama ela de traidora. É porque agora ela é livre? Ou porque ela deixou de ser escrava? Não. 
Ele a chamou disso Isso. porque ele está enxergando aquela traição anterior. Ele era muito anterior. artista, velho, tá maluco. E mesmo quando a Raptalia fala que, <risos> que acredita nele e não nos boatos, ele acha que é mentira. Eu tenho muita saudade do, do nosso depois querido Depois que ele foi Calma traído Abril. no primeiro ele episódio, muito foda. ele perdeu totalmente ele a confiança das pessoas. Parou, faz ele um não tempo. consegue acreditar nela. E no fundo, ele está morrendo de medo de ser traído de novo. Por isso ele fica tentando repeli-la de chegar perto dele. E nesse momento, ele age exatamente como uma criança ferida, com medo, com defesas, com agressividade, ah, igual com raiva. Neném, que Já bonitinho. a Ratalha dá o que uma que pessoa verdade. nessa situação ah. mais precisa. Acolhimento, ah, confiança e amor. E daí, o Naofumi consegue o que ele sempre quis e o que todos nós queremos. Amor e acolhimento. Ah, pensei que era cheiro. Não tá sacanagem. Bom, estamos no fim do vídeo. Sacanagem. E nesse momento, os fãs do outro lado Pase, da polêmica estão. Se o maldito, você não falou nada sobre como o imoral tem um escravo, sobre como a relação deles é abusiva e sobre a péssima representação das mulheres nesse anime. Queridos. A parte 2. Eu parte adoraria dois. discutir todas essas questões agora mesmo. Mas infelizmente, se eu falasse sobre tudo isso agora, o vídeo ficaria longo demais. Mas não se preocupem, pois o seu lado. Será discutido no próximo vídeo. Ah, Curtam, se inscrevam ah. no canal e ativem o sininho. Ou se você está usando tablet ou celular, basta clicar aqui embaixo no link que está na descrição Isso. do vídeo. Ué. Pois toda quinta-feira vou lançar vídeos analisando vou... e discutindo questões. Não vou tocar aí não, tá? Mas de beleza, bom vídeo. Dos animes. E escrevam aqui embaixo se vocês convenceram que o Naofumi é um cara bom ou não, pois... Um cara bom não teria um escravo. E é justamente sobre isso que falaremos Olha aí, no ó. próximo vídeo. Escrevam também se vocês gostaram do vídeo Gostei. e se vocês tiverem alguma... Sugestão do que eu posso melhorar é sempre bem-vinda. Volta, Até lá. volta, volta, volta. Poxa, volta pra gente. Vem ser feliz.